E atenção, você vai ver agora com exclusividade a entrevista da mulher que foi vítima da tentativa de feminicídio que aconteceu ali em Paysandu. A mulher que foi salva pelos policiais. O sujeito estava querendo matar ela com golpe de faca. Nosso repórter Sandro Ivanovski conversou com ela com exclusividade. Vem comigo, coloca a reportagem no ar. Eu não quero saber mais de homem perto de mim. Não quero nunca mais. Uma mulher que vive escondida, com medo e traumatizada, depois de sofrer violência doméstica. Eu não quero nunca mais, nunca mais, porque o que eu passei, eu, eu podia hoje nem estar aqui falando isso para você. Eu poderia estar de pau da terra. Essa é a mulher que foi mantida refém pelo companheiro na semana passada em Paysandu. O homem estava armado com uma faca e a todo momento dizia que ia matá-la. O vídeo foi gravado por um dos policiais que atendeu a ocorrência. Eles conversaram, tentaram acalmar o homem, pediram para que ele se entregasse. Larga a faca, cara. Larga a faca. Larga a faca. Larga a faca, cara. Não vou largar. Não vou. Foram sete minutos de muita apreensão, até que o casal cai e os PMs conseguem prender o agressor. A mulher contou que tudo começou por causa de uma discussão. Ela disse para o companheiro que ia embora. Foi nesse momento que ele pegou o celular dela, se armou da faca e as ameaças começaram. Ele falava assim, você só vai sair daqui de dentro do hora que é um motor que chegar aqui... A polícia não vai vir aqui, porque se a polícia vier aqui, eu vou te matar. Falei para ele, cheguei para falar, falei assim, você pode até me matar, você pode me matar, você pode fazer o que você quiser, mas não vai de resolver isso para você. Você vai, além de você se sujar, você vai parar dentro de uma cadeia, eu não quero que aconteça isso. Aí foi na onde que a polícia entrou, ele ele tava assim na frente, ele falou assim, ó, oh, tem gente aí. Eu falei, quem que tá aí? Aí ele falou assim, é, a polícia. E você chamou a polícia? Aí o policial perguntou para ele. O que, que você está escondendo atrás da mãe? Ele estava com a faca assim. Aí ele pegou e falou assim, nada não, nada não. Aí ele falou assim, você já embora. Aí o policial entrou e falou para ele assim, olha senhora, a senhora chamou a polícia? Eu falei, não, eu não chamei ninguém. Aí ele olhou e me falou assim, você chamou a polícia, Tereza? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não chamei a polícia. Aí ele falou assim, ah, então você vai ver. A hora que, a hora que aí a polícia chegou e apontou a arma para ele. Aí ele veio e grudou no meu pescoço e falou assim, ah, não, agora eu vou te matar. Eu vou te matar porque você chamou a polícia aqui para mim. Ela pensou que ia morrer. Todo momento, né? Pegava, ficava querendo na minha mão. Eu, eu colocava a mão assim na frente, a faca me batia assim em cima da minha mão e ele tirava. Ele falava, você, você não, eu falei para você, eu vou te matar, eu vou te matar. E toda hora ele estava fazendo assim que ia me matar. Para tentar escapar, a mulher disse que decidiu se jogar da cadeira. O que eu pensei? Eu falei assim, eu vou me jogar para trás, que ele não tá, ele estava bêbado. Estava meio alcoolizado, estava transtornado. Eu falei, eu caí na polícia, consegue segurar ele e tirar a faca dele. Aí foi na onde? Eu se joguei, a cadeira não quebrou, eu se joguei para trás. Aí eu se joguei, como eu falei assim, ah, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. De um jeito ou de outro, ele hoje ele vai me matar. Então eu se joguei para trás, aí a cadeira caiu, ele caiu por cima de mim. Quando foi na hora que ele caiu... Aí ele, ele caiu e, e ele começou a dar facada assim para tudo quanto é canto. Quando os dois caíram, a mulher ainda foi atingida no braço por alguns golpes de faca dados pelo homem. Ela fez questão de agradecer os policiais militares que prenderam o agressor. Eles, eles querendo ou não, salvaram a minha vida, né? Porque eles conversaram com eles, eu ainda agradeci um vez. Aí eu falei com um policial, eu falei assim para ele, para eles me perdoar do que estava acontecendo ali, porque eu, não, eu nunca passei por isso. A mulher contou que já prestou depoimento na polícia e depois disso fugiu. Foi embora apenas com a roupa do corpo. Está vivendo em outra cidade e não pretende mais voltar para Paysandu. O casal vivia junto há quase um ano. Discussões eram comuns, mas a mulher... Nunca esperava que ia chegar neste ponto. O problema dele era a bebida, porque ele era uma pessoa trabalhadora, ele era uma pessoa que ele, ele todo dia não precisava chamar, ele sempre foi trabalhador. Isso aí eu não tenho que se queixar, mas só que ele, se ele bebesse, 
ele parece que entrava um negócio nele. Depois de tudo o que aconteceu, ela fala que ainda está sendo ameaçada pela família do companheiro. A família dele me ligou e começou a brigar por causa de é, mobs que era da mãe dele, que ela ia tirar, que eu não teria nada, que eu só tinha direito da, da, da minhas roupas, que era para me pegar minhas roupas. Ainda falaram assim para mim, assim, vai atrás dos seus direitos. Ainda assustada, agora ela pensa em recomeçar a vida e deixa um recado para outras mulheres que são vítimas de violência. Para nunca as mulheres querer arrumarem uma pessoa que, que bate e faz isso. Quando fizer isso, não dá certo, vai embora, larga. Não adianta ficar, não adianta. Porque amar, ele sempre falou assim que me amava, mas isso não é amor. Que amor que é esse? Amor que quer ver a pessoa morta, a pessoa, matar a pessoa? Que amor que é esse? Isso para mim não existe. 